രസത്തിലും രസിക്കും അന്ന് മാനിക്ക് സൂപ്പർ ആർക്ക് നീങ്ങളും സമച്ച് രസിച്ച് ചാപ്പിടുമോ ஓகே இன்னைக்கு நாங்கள் ஒரு பண்டியும் மாடும் கலந்து ஒரு பிரட்டு கொண்டு செய்ய போகிறோம் உடன் சாப்பாடு இது வந்து பெல்ல சோத்துக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பிரட்டெல்லாம் இப்படி செய்கிறோன்னு காட்ட போகிறோம் இது இது வந்து மாற்றச்சி இது வந்து ஒரு பண்டி பண்டியில் அந்த பார் அந்த பார் இல்லை அந்த முள் அந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து கழுவி ஒன்றதே இல்லை இந்த முள்ளெல்லாம் சாப்பி சாப்பிட்லாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ரெண்டு வெங்காயம் ஒரு ஆறு பச்சை மிளகா கருவேப்பில் ரொம்ப அது செத்த மிளகா ஒரு பன்னெண்டு பன்னெண்டு செத்த மிளகாயா ஓகே இப்போ நாங்கள் சட்டியை வைக்க போகிறோம் சட்டியை வச்சுட்டு வெட்டில் விட்டுட்டு இந்த இறக்கியை இறக்க விட்டு நல்லா அவிய விடணும் இப்போ கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் போட்டு ஒரு ஒரு கொஞ்சம் கல் உப்பு போட்டு அவிய விடணும் கிட்டத்தட்ட இது ஒரு அரை மணி தேலம் அவிய விடணும் அரை மணி தேலம் அவிஞ்சதுக்கு பிறகு இந்த இதில் இருக்கிற தண்ணி ஃபுல்லாக ஒரு சொட்டு தண்ணி விடுவோணும் விட்டுட்டு இங்கே அவிய விடுறது இதுக்குள்ள இருக்கிற தண்ணி ஃபுல்லாக வத்து மட்டும் அவிய விடுவோணும் அவிய விட்டதுக்கு பிறகு நாங்கள் நம்ம செஞ்சுக்கோம் ஓகே மூடினா சரி மூடிட்டு இந்த காம்புகள்லாம் உடைச்சி எறியுங்களா இது இல்லை கசக்கும் ரெண்டாக உடைச்சி போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக அறப்படுறோம் மற்ற இதை வந்து அரைக்கிறக்கு ஃபுல்லாக அரைக்கிறையில் சும்மா அரைப்பதில் அரைக்க நான் அரைச்சிட்டு காட்டுறேன் அப்படி அரைக்கிறேன் இந்த அளவுக்கு அரைச்சா சரி காம்புல பிடுங்கிட்டு நடுவால் ஒரு சின்ன கீரை வெங்காயத்தை இப்படி சின்ன சின்ன ஓட்டினா சரி ஓகே இப்போ வெங்காயம் நாங்கள் வெட்டிட்டோம் ரஜி அவிஞ்சன் இருக்குது கண்ட தீது கழுவி போட்டு நல்ல சின்ன சின்ன வெட்டுவோணும் வெட்டினீங்கன்னா இதில் சாறு வந்து நிறஜியில் ஊறி சுவையை கூட்டுமா எவ்வளோ ரொம்ப காணும் ஓகே நாங்கள் ரஜியை பார்க்க போகிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அவிய விடணும்
படுக்க போகிறோம் உராட்சி நல்லா அவிஞ்சு வந்துட்டு இப்போ இறைச்சி வந்து அவிஞ்சிட்டார் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் இறைச்சி எடுக்க போகிறோம் சரியா இறைச்சி எடுத்துட்டு இப்போ நான் நிறைய தண்ணி தண்ணி பத்து மணி தான் நினச்சி நான் ஆனால் இப்போ நிறைய தண்ணி வந்துருக்கு இப்போ இதுக்கு ஒரு ஐடியா ஒன்று நான் யோசிச்சு இப்போ செய்கிறேன் இப்போ இறைச்சி எடுத்துட்டேன்னு எடுத்துட்டு கீழே இருக்கிற சாறை ஃபுல்லாக இந்த தண்ணிக்கே வந்துடும் என்ன இப்போ நான் உடனே யோசிச்சனா ஒரு கரெக்ட் ஒன்றை வட்டி ஒரு லீச்சையும் வட்டி இதை இதுக்க போட்டுட்டு போட்டுட்டு ஒரு ஒரு சொட்டு சீரகத்தூள் ஒரு கொஞ்சம் சீரகத்தூள் ஒரு ஒரு ரெண்டு அரண்டி தால மிளகத்தூள் மிளகத்தூள் செத்த மிளகாயில் ஒரு சொட்டு ஒரு ஒரு சின்ன சேத்தனி கரண்டியால் இப்படி போட்டுட்டு ஒரு கொதிய கொதிக்க விட்டுட்டு ஒரு கொதிய கொதிக்க விட்டுட்டு இறைச்சினா சரி இப்போ வந்து இந்த இறைச்சியை நம்ம கிட்ட போகிறேன் சின்ன சின்ன இப்படி நீங்கள் நீங்கள் இப்போ பார்ப்பீங்க இறைச்சி வந்து என்ன இதுக்கு சிகப்பாக இருக்குன்னு பார்ப்பீங்க என்ன அதில் தான் இதே வச்சுருக்குறோம் இப்போ இதை எடுத்து என்ன செய்ய போகிறோம்னா இப்போ வச்சுட்டு இந்த இறைச்சியை இப்போ இதுக்குள்ள ஒரு ஒரு நாலு அஞ்சு துண்டு போட்டு விட்டுறேன்டா இறைச்சியோட ஒரு சூப்பு இது சூப்பு முடிய போது ஓகே குடிக்க சூப்பராக இருப்பார் சூப்பு முடிஞ்சுது இதை நாங்கள் மற்ற அங்காலத்துக்கு வச்சுட்டு ஓகே இப்போ சட்டி வச்சாச்சா இங்கே எடுத்து வைப்போம் அந்த மாதிரி இருக்கிற என்ன விட போறோம் பொறிக்க போறோம் கரண்ட போறோம் பொன் நிறத்துக்கு வர மட்டும் பொறிச்சண்டே இருக்க வேணும் சரியா இனி வந்து வெங்காயத்தை போட போற வெங்காயம் வந்து பொன் நிறமா வர மட்டும் பொறிச்சண்ட இருக்க வேணும் கருவேப்பிலையும் ரம்பையும் பச்சை மிளகாயும் போட போகிறோமா அதே இப்போ நாங்கள் சட்டி மாற்றி இருக்கிறோம் ஏன்டா அது கொஞ்சம் சின்ன சட்டியாக இருந்தபடியாக கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது செய்ய அதால் இப்போ சட்டியை மாற்றிருக்கிறேன் இது வந்து நல்ல பொன் நிறமாக பொதிக்க மட்டும் இப்படியே கிளறிக்கன்னு இருக்க வழியா இப்போ காய்ச்சின சூப்பு
ஓகே ஓரளவுக்கு வெங்காயம் வதங்கிட்டு இப்போ நான் கூழை போட போகிறேன் எனித்தால் நீங்கள் நீங்கள் எந்த நேரமும் வதக்கிக்கொண்டே இருக்கணும் ரெண்டாக அடி பிடிக்கிறோம் இதுக்கு முக்கியமான சாமான் என்னொன்று இருக்குது அதை கடைசியில் சொல்கிறேன் அவர் தான் இதை சுவையை கூட்டுறது முக்கியமான சாமான் பேர் தான் தேசிக்காய் இதை வந்து நல்லா உருட்டணும் உருட்டினா தான் அதில் இருக்க தண்ணி வரும் ஒட்டிட்டு இப்படி ரெண்டாக வட்டிட்டு இப்போ அந்த மாதிரி எல்லாம் தாண்டிட்டு எல்லாம் ஊறிட்டு இப்போ இதுக்குள்ள புளிய வண்டியா இப்போ உங்களுக்கு புளி விருப்பமானாங்கள் ஒரு ஒரு புளி விடலாம் அல்லாட்டி பாதி விடலாம் அல்லாட்டி ரெண்டையும் விடலாம் நான் இப்போ ரெண்டையும் விட போகிறேன் வெட்டிட்டு பிரட்ட வண்டியான புளி இப்போ இந்த புளியிற பார்த்தீங்களா பார்த்தீங்களா ஒரு பா ஒரு பாதி துண்டு கருவா போட்ட ஒரு ஆறு ஏழு ஈழக்காய் குத்துறது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தால் இறக்கிட்டோம்ல சரி இந்த வாசம் இதில் ஊறணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடிட்டு இறக்கிடுங்க ஓகே எங்களுடைய கிரட்டல் முடிஞ்சது இதை நாங்கள் இப்போ போட்டு காட்ட போகிறோம் நீங்களும் எப்படி செய்து பாருங்கோ செய்து பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்லுங்கோ இப்போ நாங்கள் இதை செய்துட்டு சாப்பிட்டு காட்ட போகிறோம் இதே இன்னைக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு ஒரு ஸ்கூலில் போட போகிறோம் முடிஞ்சது அடுப்பு நிப்பாட்டுவோம் என்னதுவா ஓகே எங்கள் சமையல் அந்த மாதிரி முடிஞ்சது பாருங்க ரோஸை பாருங்க ரோஸுன்னு ஒரு பிரட் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் நீங்களும் செய்து பாருங்கள் நாங்கள் சாப்பிட்டு காட்டுப்போம் ஓகே அடுத்த சமையலில் சந்திப்போம் இப்போ சாப்பிட்டு காட்டிட்டு உங்களோட கொமனை சொல்லுவோம் இதை வடிய சூ ஓகே நாங்கள் இப்போ சமைக்கிறத சாப்பிட்டு பார்க்க போகிறோம் 
அது நான் வேறு மு பண்டியன்னு சொல்லிவிட்டு நான் அந்த முள் வந்து மாடு தான் அப்போ முள் இல்லை அந்த மென்மையான எலும்பு ரெண்டும் மாடு தான் இந்த மாட்டு ரகியில் அல்ல நீங்கள் விரும்பினா தனியாக பண்டி ரகியில் செய்யலாம் நீங்கள் விரும்பினா மாட்டு ரகியில் செய்யலாம் விரும்பினா ஆட்டு ரகியிலேன்னு செய்யலாம் ஆனால் இது வந்து மாடு நான் சாப்பிட்டு காட்டப்படணும் இது வந்து இதுக்கு குழம்புன்னு தேவையில்லை இந்த நிறஜியிலேயே பார்த்தீங்களா அவிச்சு உங்களா இருங்க ரஜியா சோறால பச்சை மிளகா கஷ்டத்தை பார்த்தீங்களா முட்டி சாப்பிடலாம் அப்படி நீங்கள் அவிச்சு வச்சு தண்ணியை அணியாமல் ஊற்றாதீங்க நான் செய்த மாதிரியே செய்து பாருங்க நல்லா இருக்கும் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கொமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பாய்